CDU ist einfach nicht wählbar. Friedrich Merz verglich ungeimpft mit Geiselnehmern. Hm? Auch keinen Bock mehr auf die alten Lösungen. CDU, SPD, Großkoalition, Ampel, dieser ganze Underperformer-Schwachsinn. Ich kann diese Kriegshetze nicht wählen. Was ist das für ein Nährboden? Im Bundestag mit Migrationshintergrund hat aber fette 30% Stimmanteil. Da frage ich mich, warum das kein anderer oder kein Bundeskanzlerkandidat in 120 Sekunden hinkriegt. Die CDU ist einfach nicht wählbar. Und diese These werde ich euch in den nächsten Minuten eindeutig und klar darstellen. Eure Kommentare sind gefragt. Versucht neutral und logisch zu bleiben. Euer Feedback interessiert mich massiv. Und dieses Ampel-Bashing geht mir auf den Sack, weil es nicht wirklich historisch sauber argumentiert wird. Als wäre alles besser, wenn die CDU oder eine große Koalition oder eine grüne CDU-Fraktion wieder Deutschland beherrscht. Die Wurzel liegt aber wirklich im Verfall Deutschlands in der Sozialisierung und Überregulierung Deutschlands nach dem Wirtschaftswunder. Die folgende Grafik zeigt das ganz klar. Verordnungen, Steuerprogression, administrativer Aufwand zeigt sich in der Gesetzesflut, die einfach ein Ende der 70er Jahre oder auch Ende der 60er astronomisch zugenommen hat. Wir hatten aber auch eine Veränderung in den letzten zwölf Jahren der Bevölkerungsstruktur. Der ausländische Anteil der Bevölkerung ist von grob 8,2 Prozent auf 15,2 Prozent gewachsen, also 85 Prozent. Das ist signifikant. Im selben Zeitfenster ist die Zahl der Tatverdächtigen, die nicht deutsch sind oder am Anteil der nicht deutschen Bevölkerung, die ausmachen, ungefähr um sage und schreibe 100 Prozent gestiegen. Das ist eine sehr unglückliche Einwanderungspolitik unter der Ägide der ne, maßgeblich und der CDU. Wir schaffen das, das, an das erinnert euch, ihr euch doch noch sicherlich von Frau Merkel. Tja, wie sieht es um Gewalt in Deutschland nach Solingen endlich wirklich im Fokus auch der Mainstream-Medien? Die Verniedlichung gehen mir auf den Sack in Deutschland und Europa, also in Europa auf jeden Fall, jede dritte Europäerin wurde bereits Opfer von Gewalt und in Deutschland liegt die Statistik bei 35 Prozent mehr als jede dritte Frau über dem Alter von 15 Jahren. Regierung, ein Appell, schützt eure Frauen, schützt eure Kinder und Männer, ja, schützt auch eure Frauen und Kinder. Verbreitung Kinderpornografie, eine Ordnungswidrigkeit in Deutschland wegen Überbelastung der Justiz. Dafür hat die CDU gestimmt. Das, ihr seht das an den folgenden Bildern. Ähm, auch ein Fakt, drei Millionen Bilder und Videos, die den sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen, wurden 2019 in der Europäischen Union hergestellt und verbreitet. Und das ist jetzt eine Lapalie, eine Ordnungswidrigkeit. Das war mal mit einer einjährigen Haftstrafe assoziiert. Die Amerikaner haben gerade die Maximalstrafe für Kinder Schadensverbreitung und rohe Gewaltverbreitung, die Maximalstrafe auf 15 Jahre erhöht. Bei uns ist es nicht mal mehr ein, 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 ein strafrechtliches Vergehen mit Haftstrafe. Von, es war vorher mindestens ein Jahr. Wirtschaftlich Klardenkende, meine Lieben Investoren, wie könnt ihr die CDU wählen? Ihr seht seit Anfang der 80er Jahre, wie massiv der Anteil der Staates an der Wirtschaft gewachsen ist, in, in die Größenordnung 50 Prozent. Das ist absolut ungesund. Das gibt den Crowding-Out-Effekt. Wenn der Staat zu viel Platz einnimmt, dann wird das verdrängt, der die Dynamik und die Anreize in, ja, der Unternehmer und der Leistungsträger. Das hat einen generellen Trend. Aber da liegt uns, äh, ist Amerika halt noch relativ gesund, wir zunehmend ungesund. Das erklärt sich auch natürlich, wenn man die Grafik hier nochmal anschaut, Ende der, ja, Anfang, Mitte der 70er Jahre ging es halt los. 30 Prozent ist eine gesunde, gesunde Zahl, 50 Prozent ist volkswirtschaftlich eine nicht gesunde Zahl. In der Zeit haben wir in der EU natürlich unseren Export 
stark entwickelt leider. Das Problem ist, sieht das in den Tage 2 Salden der Bundesbank. Äh, uns werden 1,2 Billionen Euro geschuldet. Und ich überspringe jetzt mal zu der Grafik. Wer schuldet uns denn dieses Geld äh, im Handelsbereich? Äh, das ist eine offene Rechnung, die wahrscheinlich nie bezahlt werden wird. Aber Italien, Spanien, Frankreich, warum denn bitte Frankreich und Griechenland ähm, sind die Hauptländer, die uns Geld schulden? Ja, wenn die EU und der Euro auseinanderbricht, dann schauen wir in die Röhre und wären ja noch verschuldeter, noch kaputter, als wir es ohnehin schon sind. Das sind... Das sind alles Leistungen, die man der CDU zuschreiben kann. Auch die nächste Statistik, die Steuerlast im globalen Vergleich, yes, unter der Ägide der Großen Koalition, aber auch mit, mit äh, der, äh, dem Engagement der FDP entstanden, Deutschland Steuerlast Weltmeister. Quelle ist die OECD, Stromkosten Weltmeister. Kann ein wirtschaftlich klar denkender oder jemand, der einen Haushalt führt, tatsächlich die, die CDU auf Basis dieses Track Records wählen? Weil es wird wahrscheinlich nicht wirklich besser, wenn äh, es eine neue äh, Regierung gibt, äh, eine Dreierkonstellation, Ampel, äh, aus dem Ampelsumpf äh, genommen, praktisch entweder ein FDP, wenn sie die 5% schafft, ich hoffe nicht, plus äh, äh, Grüne, oder eine vierte Konstellation, weil es wirklich hinten und vorne nicht reicht, mit den Sozialisten noch dabei. Stromkosten, Weltmeister, Haushalte. Wie geht das? Wie soll das denn bitte gehen, wenn in Österreich die Kosten für denselben Strom äh, ungefähr 40 Prozent niedriger sind als bei uns? Selbst in Italien um über 30 Prozent. Tja, und es gibt einen miesen Trend. Deswegen spreche ich euch an, registriert euch dringend für das Vermögensschutz- und Verschwörungstheorie-Webinar jetzt. Das ist unten im Link. Die Plätze sind gehen Tag für Tag, werden enger. Wir sind knapp davor, das zu schließen. Ähm, die Lucie Casté, die äh, die Linke repräsentiert und einen enormen Einfluss äh, auf, äh, auf das französische Wirtschafts- und Politgeschehen hat, mit ihrer linken Allianz sagt, wir besteuern äh, die Franzosen zukünftig aufgrund ihrer Nationalität weltweit. Schluss mit wegziehen. Schluss mit, also wenn du keinen anderen Pass hast oder dich nicht abmeldest und die Steuerlast in Frankreich ist nicht so viel geringer als bei uns, dann hast du die Arschkarte gezogen. Solche Sachen gehen ab. Darüber werde ich euch informieren. Das möchte ich hier nicht so detailliert machen. Steuerkeule verlassen aus gleich. Steuerkeule heißt einfach nur, die ähm, Abgaben hochziehen, die Grundsteuer erhöhen, die Grundsteuer wahrscheinlich umlegen auf die, äh, von den Eigentümern auf die Vermieter. Das führt sofort zu einem Wertverlust der Immobilien. Vermögensteuer, äh, also Wegzugsteuer, basiert auf einem Faktor 13,5 der Vorsteuergewinne. Ähm, wenn man wegziehen will, kann man das nicht oder man geht pleite. Die Vermögensteuer könnte auch Unternehmen, die gerade so an der Profitabilität sind, die Existenzgrundlage wegnehmen. Also ähm, wenn ich eine für eine Partei stimme, die im Endresultat dazu geführt hat, hört mir das jetzt mal an, wirtschaftlich klar denkende bitte, nur äh, die großen 500 amerikanischen Firmen haben einen globalen Steuersatz von 11%. Die 40 größten im DAX haben einen Steuersatz von 22 Prozent. Die deutschen kleineren Weltmarktführer, da gibt es äh, ja etliche von denen, das sind wir top, 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 also diese mittleren Unternehmen bis 5 Milliarden Umsatz, die haben einen Steuersatz von 27,3 Prozent. Und die kleinen und mittleren Unternehmen haben einen von 32,4 Prozent. Dreimal höher als die Konkurrenz aus den USA. Was ist das für ein Nährboden? um wirklich eine, sagen wir einfach mal, gesunde Wirtschaft zu haben, nicht eine schrumpfende, äh, in sich äh, kollabierende Wirtschaft. So, gehen wir doch nochmal in die Aufarbeitung, die es niemals gab, äh, zur Corona-Situation. Äh, da erkennt man, äh, warum die CDU vielleicht auch, auch in diesem Bereich keine Alternative für Deutschland ist. Schließlich hatten sich laut Statista knapp 70 Prozent, also sieben von zehn CDU-Wählern äh, äh, 
für eine Impfpflicht entschlossen. Das wäre ein noch größeres Desaster äh, gewesen, weil wir schon ca. 440 Milliarden, wie ihr von der Frankfurt Allgemeinen Zeitung äh, hört hier, also 439,7 Milliarden, wurden da verballert. Äh, in Schweden nicht und in vielen anderen Ländern überhaupt nicht. Auch im Staat Florida nicht. Äh, und es wäre auch bestens gut gegangen. Und der Ukraine-Krieg kostet laut Tagesspielern mehr als 200 Milliarden. Wenn man die Flüchtlinge noch dazu zählt und andere Faktoren, sind das 300 Milliarden. Das sind nicht meine Zahlen, ähm, aber zusammen sind das 700 Milliarden, 740, 739,7 Milliarden, nicht Millionen, Milliarden Leute. Tja, was machen die Christen und Pazifisten? Wollen die auch noch die, die Christdemokraten wählen? Ich glaube nicht unbedingt, wenn wir 300 Milliarden verbrannt haben in der Ukraine, durch die Migration auch, und ein Sonderposten, das ist auch so ein Betrugsfall, eine, ein Sondervermögen im Verteidigungshaushalt von 100 Milliarden geschaffen haben und seit Jahren dramatische Anstiege haben im Verteidigungshaushalt. Wir haben kein Geld für die jeden Sechsten in Deutschland Wohnenden, der an oder unter der Armutsgrenze ist. Wir können aber fleißig Geld verballern, viel investieren in der Corona-Krise. Wir können Kriege finanzieren und Migrationswellen, die uns wirklich nicht nur ja, Rechtschaffende ins Land bringen. Also ich bin ein Christ, ja tatsächlich, und ein Pazifist. Ich kann diese Kriegshetze nicht wählen. Und dann kommt nochmal das Thema hoch in der Glaubwürdigkeit. Wir reden immer von einer Schuldenbremse. Die folgende Statistik zeigt einen Anstieg von 700 Milliarden Euro in der Verschuldung. Das ging im Pandemiejahr 2020 los. Tja, was soll ich dazu sagen? Gesundheitsfreunde und Freiheitsliebenden. Liebende, könnt ihr die CDU wählen? Also ist ihr, einfach auf, ihr seid auf die innere Gesundheit, auf den seelischen Frieden ausgerichtet. ausgerichtet. Äh, ich gehe mal kurz in die Corona-Aufarbeitung. Ich zitiere jetzt die Berliner Zeitung. Ich danke für den Dank dem Mainstream, dass er sich damit beschäftigt hat. Ihr seht das Foto der verschiedenen Personen, die jetzt hier kommentiert werden. Gehen wir mal auf den Kanzlerkandidaten Robert Habeck, der forderte, Mehr Tempo von der Stiko und äh, das hat leider äh, ist leider erkennbar durch die RKI-Files, die nicht vom Mainstream eingefordert worden worden sind. Ähm, und er sagte äh, so verrückte Sachen: Pandemie auf dem Rücken der Kinder wird ausgegangen. Also lasst sie bitte äh, äh, sich äh, impfen. Die Erwachsenen sind zu lahm, um sich impfen zu lassen. Also Spritze in den Arm. Das war das Fazit des äh, heutigen Wirtschaftsministers und Kanzlerkandidaten. Und hier wird es spannend, einem möglichen Koalitionspartner der CDU. Ja, er drängte die ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut dazu, mal ein bisschen in die Gänge zu kommen, also von der Wirtschaft, äh, wissenschaftlichen Basis abzugehen sondern, und hier richtig Druck auszuüben. Leider ist das Robert-Koch-Institut dadurch nicht mehr so glaubwürdig, wie es einst war. Tja, und äh, mehr als ein halb Jahres, halbes Jahr später blähte der Habeck im Bundestag für die allgemeine Impfpflicht. Also bitte. Dann gibt es noch andere Politiker, die sich damit beschäftigt haben. Merz, die Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ja sehr stark, also äh, wie, auf die komme ich zu sprechen. Äh, Erstmal mit BlackRock, Weltwirtschaftsforum, Friedrich Merz. BlackRock, größter Vermögensverwalter, der wird aber im Aufsichtsrat in Deutschland einer der ganz großen, fünf größten Sponsoren des Weltwirtschaftsforums, fremdbestimmte Politorganisation. Und äh, Friedrich Merz verglich Ungeimpfte mit Geiselnehmern. Hm? Also das Zitat geht so, äh, an dem unser Land in Geiselhaft genommen wird von den Corona-Leugnern und den Impfgegnern, die leider, leider sage ich, in, in allen wesentlichen Faktoren recht gehabt haben. Ungifte sollten im Rahmen einer flächendeckenden 2G-Regelung aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen werden. Merz kandidierte damals für den CDU-Bundesvorsitz, er wurde auch dazu gewählt. Mann, meine Gesundheit ist mir wichtig, meine Selbstbestimmung ist mir enorm wichtig. Schon auf dieser, allein auf dieser Basis, meinen ganzen wirtschaftlichen Kram, die Kriegsteilerei weg, ist diese Partei nicht wählbar. Und ein weiterer Koalitionskandidat, 
FTP in der aktuellen Ampelregierung, die Marie Agnes Strack-Zimmermann, das ist echt ein Zungenbrechter, forderte sogar drakonische Strafen für diejenigen, die sich impfen lassen wollten. Und sie ist in der Europawahl halt die Spitzenkandidatin der FDP und sie ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Und jetzt zitiere ich Frau Strack-Zimmermann, Mann aus der Berliner Zeitung, Menschen, die sich weigern, geimpft zu werden, also sofern sie keine Erkrankung haben, die das nicht zulässt, müssten sich darüber im Klaren sein, dass sie nicht als Minderheit die Mehrheit theorisieren dürfen und deshalb auch mit entsprechenden Regeln konfrontiert werden. Mann, oh Mann, oh Mann. Gauck, Spahn, Janusz Dahmen, politischer Sprecher der Grünen, ein ebenso trauriges Fazit, den Link zu dem Artikel in der Berliner Zeitung habe ich beigefügt. Keiner hat Stellung, klare Stellung zu den Vorwürfen bezogen. Äh, aber sind das Vorwürfe? Sind einfach nur, sind einfach nur Wahlverhalten, politische Aussagen? Nee, ich sag nichts, ich sag nichts. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich gehe jetzt mal ein Kurzfazit rein. Für mich ist die CDU nicht wählbar, weil sie hauptverantwortlich für den Verfall Deutschlands ist. Und das seit ungefähr fünf Jahren. Jahrzehnt, sie ist keine Alternative in der anstehenden Wahl. Und das Problem, das kann sich nicht selber lösen. Ich hatte eine sehr öffentliche Sanierung, ich habe viel Sanierungserfahrung. Das war, der, war Borussia Dortmund. Das wäre ungefähr so, als würde man den Herrn Niebaum und Dr. Niebaum und den Herrn Mayer weiter wählen und hoffen, dass die den Borussia Dortmund Verein sanieren, die Aktiengesellschaft. Das ging aber nur über die, die Thais, den Thais, den Finanzvorstand, den Watzke und natürlich auch noch über den Politiker, den Ministerpräsidenten da und mich. So hat das funktioniert, aber nicht indem man irgendeine so Oldschool-Lösung sich gezogen hat, die für das Problem verantwortlich ist, was wir heute haben und es ist nicht nur diese, diese Ampelkollektion, die so zerschreddert wird von März, greift ihr mal an die eigene Nase. Das muss ich ständig machen in der Selbstreflexion. Also wirtschaftlich, dramatische Überschuldung und Mehrausgaben von 700 Milliarden. Da war maximal 200 Milliarden notwendig. Wir haben sogar ein, ein Beschiss, eine, eine, sagen wir mal, einfach mal eine ungenügende, intransparente Datenlage. Ausgewiesen werden 2,5 Billionen Schulden. Jeder klar denkende äh, Wirtschaftsökonom, der rechnen kann, ob das Benjamin Mutlack ist, oder Professor Sinn oder ich, ähm, da ergibt sich, dass die Verschuldung pro Haushalt bei 321.000 Euro liegt, anstatt diese äh, Pipifak ausgewiesene Zahl, die wahre Verschuldung mit den impliziten Verbindlichkeiten liegt bei 9 Milliarden, 9 Billionen. Das ist auch die, der, die, die Leistung der, der großen Koalition. Und es führt immer dazu, wenn ich so schlecht wirtschafte, brauche ich eine Vermögensteuer. Ich brauche einen Lastenausgleich. Ich brauche höhere öffentliche Abgaben. Ich brauche Inflation. Ich brauche einen Verwaltungsverordnungstsunami, Kapitalkontrollen, Sonderausgleich, Sondersteuern und so weiter, weil ich meinen Haushalt nicht im Griff habe. Gehen wir noch mal kurz in ein richtig spannendes Thema. Die AfD wird immer angebetscht weil sie so migrationsfeindlich ist. Gehen wir doch mal in die Fakten, in den Bundestag. Äh, Bundestag Abgeordnete mit, mit, mit Migrationshintergrund. Ihr seht die Grafiken. Ja, ist da was dran, dass die AfD so ein Nazi-Verein ist? Ja, schaut doch mal einfach die Zahlen. Tja, ich zitiere hier aus dieser, aus diesem, aus dieser äh, Fakt, äh, Faktenlage. Ja. Ähm, mit 4,1 Prozent der CDU, CSU, die immerhin auf 30 Prozent der Stimmen kommt, aktuell laut Umfragen, sind anteilig die wenigsten Menschen mit Migrationshintergrund vertreten. Also die Bitch über die AfD, dass sie migrationsfeindlich ist, hat aber bei schlaffe 4,1 Prozent im Bundestag mit Migrationshintergrund, hat aber fette 30 Prozent Stimmanteil. That's really abgefuckt. Also Migranten oder Deutsche mit Migrationshintergrund, wie könnt ihr die CDU wählen, wenn ihr da wirklich nicht repräsentiert seid? Es macht für mich alles wirklich keinen Sinn. Die Daten, die Daten habt ihr aus, dem Bundestag, äh, aus der Bundestagswahl 2021. 
Aber ich bin kein, ich bin inhärent kein AfD-Befürworter. Weil ich sag mal, in guter alter Wall Street Manier, meine lieben Freunde auf YouTube, show me the money oder gebt mir eure besten Argumente. Ja, wenn ihr wirklich schlau wärt, dass die, diese, diese Ansage geht an Weidel, ähm, die geht natürlich an Kra, die geht an die ganze Führungsregie äh, der, der AfD. Nehmt doch mal den, in, den integrierten, rechtschaffenden, produktiven Migranten die fucking Angst. Weil ich kenne so viele, die einfach Angst haben und gebt denen eine Heimat wie allen anderen Deutschen auch. Dann habt ihr auch wahrscheinlich irgendwann mal 10 bis 15 Prozent Vertretung im Bundestag. Der Mensch mit Migrationshintergrund, er nimmt eine riesen Angriffsschiene weg. Und diese unternehmerisch äh, orientierten Migrat Migranten oder deutsche Migrationshintergrund, die fleißigen, die ackern, die nicht vom Sozialstaat leben, die haben auch keinen Bock mehr auf die alten Lösungen, CDU, SPD, Große Koalition, Ampel, dieser ganze Underperformer-Schwachsinn. Ähm, die wollen auch weniger Staat, mehr Freiheit, mehr Realpolitik, effizienter, effektiver und wirtschaftlicher in der Regierung. Regierung. Also ich lade jetzt mal Kra Weidel, wer immer da sich meldet, ein, sich meinen Fragen zu stellen. Wie steht ihr wirtschaftlich und warum? geht er nicht auf die leistungstragenden und korrekten, rechtschaffenden Migranten zu, die selber die Schnauze voll haben von denjenigen, die ihr Leben erschweren durch kriminelle Straftaten und eine komplett missratene Einwanderungspolitik unter den Christdemokraten. Ja, ich mache jetzt mal meine Bundestagsrede. Ich bin natürlich apolitisch, bin noch keiner, in keiner Partei jemals Mitglied gewesen. Und ich mache das jetzt mal mit Logik, mit Verstand und vor allem mit Herz. So, dass ich das ablesen muss, es ist mir einfach zu wichtig. Und die rhetorische Frage stelle ich, was ich jetzt sagen werde, da frage ich mich, warum das kein anderer oder kein Bundeskanzlerkandidat in 120 Sekunden hinkriegt. Um in einem gesunden wachstumsorientiert und freien Land zu leben, in einem freien Deutschland, müssen wir unbedingt keine Geldverschwendung mehr im Staatsapparat tätigen oder als Wähler tolerieren. Die Kriegsausgaben stoppen, das liegt an unserer Historie, mit äh, 33 Millionen Toten aus dem Zweiten Weltkrieg und der Vorphase Juden und Russen. Ist auch nicht in unserer Verfassung so ordentlich äh, unterstützt. Wir müssen die Meinungskontrolle sofort unterbinden, Genderprofessuren und hanebüchenden Entwicklungshilfen abschaffen und einfach nicht mehr unbedarft blind in den Klimaschutz investieren und unsere Wirtschaft Geht zeitgleich den Bach runter? Was müssen wir denn machen? Ja, das ist auch nicht verhandelbar. Sofort viel mehr für den Schutz unserer Frauen, Kinder und Bürger tun. Das hat die Großgeneration, die Ampel, die CDU, FDP, sie haben das alle verpennt. Es ist leider nicht verhandelbar für die Menschen. Und intelligent in die Bildung zu investieren, ist ja wohl glasklar, anstatt im Mittelfeld der Mensa-Studien zu versacken und diese Kohle, die uns zur Verfügung steht, durch Einsparung und gutes Wirtschaften nicht mehr in Kriege und korrupte Regierungen stecken. Was machen wir wirtschaftlich natürlich? Wir müssen unseren kleinen, mittleren Unternehmen, unseren wenig bekannten Weltmeisterfirmen, den Hidden Champions, die müssen wir stärken, anstatt die begünstigten Staatskapitalisten, Staatsoligopolisten zu fördern. Und das geht natürlich leicht, wenn man den Beamtenstaat viel kosteneffizienter, effektiver, restrukturiert, digitalisiert und diesen ganzen Beamtenapparaten menschlicher und Bürger näher gestaltet. Und abschließend, wir sollen, ich möchte eine Regierung haben, ich möchte Politiker haben, die die Menschen in diesem Land nicht mehr von oben herab belasten, sondern wirtschaftlich, menschlich 
und finanziell entlasten. Verdammt nochmal, kriegt das nur ein Politiker oder eine Politikerin der CDU hin, Klartext zu reden? Ist das wirklich so schwierig? War diese Analyse echt Einstein-Niveau oder sind das einfach nur Fakten anstatt Meinungen? Natürlich gibt es auch Gegenargumente, das setze ich gar nicht aus. Aber wenn ihr mehr erfahren wollt, wie man von solchen Krisen profitiert. Ich war laut der Welt der König der Leerverkäufer, habe mein Milliardenvermögen durch äh, sehr schlaue Investmentstrategien geschaffen. Äh, es ist auch nicht schlimm, an einer Krise zu verdienen, weil es ist immerhin besser als in dem Sammelsurium der kognitiv Verzerrten in der Armut und der Machtlosigkeit zu verenden. Also bitte euch, ich bitte euch eins, ihr habt auch nicht nur, nur bedingt meine Empathie oder mein Mitleid, wenn ihr untergeht, weil es ist eine Hohlschuld. Ich stelle solches Wissen kostenlos zur Verfügung, auch in diesem Webinar. Das bekommt ihr in dieser Tiefe nicht irgendwo anders und von irgendjemandem anders. Be surprised. Meldet euch an im Vermögensschutz- und Verschwörungstheorie-Webinar am 6. September. Was euch erwartet, ist nicht druckreif und spruchreif für Mainstream oder Social Media. Aber wir gehen tief in die Thematik und es wird euch noch klarer, dass ihr solche Themen verstehen müsst, wenn euch euer Vermögen in irgendeiner Weise wichtig ist. Euer Auto, euer Haus, eure Immobilien, eure Aktien und so weiter. Lösung. Jeder kann kritisieren. Lösung können die wenigsten bringen. Geht ihr, wann geht ihr eigentlich in die Eigenverantwortung? Wann geht ihr eigentlich in die eigenen klaren Gedanken und somit in die eigene Ermächtigung? Ich weiß, dass ich provoziere. It's my job. Sonst wäre ich definitiv mit einem anderen Blick auf die Dinge querdenkend, lateral denkend und agierend. Definitiv nicht einer der 14 mächtigsten Investoren weltweit geworden, laut Manager Magazin. Danke an euch. Bedankt euch an euch, weil ihr jetzt euer Hirn, euer Herz, euer Verstand aktiviert habt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Con amore, euer Florian.